আচ্ছা আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে তো তো যারা মার্কশিটটা দেখেন না একটু দেখে নেবেন আপনাদের এল এম এস এ মিট এক্সামের কোশ্চেনের নিচে সলিউশনটা দেওয়া আছে এখানে মিট সলিউশন নামে একটা সলিউশন দেওয়া আছে এটা একটা পিকচার কপি আপনাদের সিটির মতোই হাতে করে একটা ছবি তুলে দেওয়া আছে আবার কয়েকটা কোশ্চেনের সলিউশন মাল্টিপল ওয়েতে পসিবল এখানে একটা ওয়েতে করা তো যারা আদার ওয়েতে সলভ করছেন প্রবলেম নয় তারা তাদেরটা তাদের মতো করে জাজ করে মার্কিং করা হয়েছে আচ্ছা প্রথম কাজ হচ্ছে আপনারা যাদের কারো যদি মার্কস দেখার পরে সন্তুষ্ট না থাকেন স্যাটিসফাই না থাকেন মিলাই নেবেন মিলাই নেওয়ার পরে যদি দেখেন যে না তার মার্কস একটু বেশি পাওয়ার দরকার ছিল সেক্ষেত্রে আমাকে মেইল করবেন অথবা ক্লাস শেষে যোগাযোগ করবেন তখন হচ্ছে যে লাইভে আপনার স্কিপ দিয়ে বলে দেওয়া হবে কোনটাতে কি কারণে মার্কস কাটা হয়েছে আর যদি দেখেন যে না আপনার ভুল বেশি হয়েছে মার্কস সে তুলনায় বেশি পেয়ে গেছেন তাহলে তো কথাই নেই তাহলে আর বললেন না যে স্যার মার্কস কমাইতে হবে নাকি মিলাই স্যার কেউ আচ্ছা সো ওকে কপি পাওয়া গেছে কপি পালে রুলস হচ্ছে জিরো দিয়ে দেওয়া তাও ফিফটি পার্সেন্ট মার্কস কাটছি তাদের ভাগ্য ভালো আপনাদের ক্লাসে এভারেজ ভালোই আসছে তেরো দশমিক সাত নয় আমার তিনটা সেকশনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি এভারেজ আসছে আপনাদের সেকশনে এটা বেটার আর কি অলমোস্ট ফর্টি চোদ্দোর কাছাকাছি সো এখান থেকে আর যেহেতু মিট খুবই ইম্পর্টেন্ট এক্সাম সো এই জন্য প্রতিটা কোশ্চেন ওয়াইজ এর জন্য আমি মার্কস আলাদা করে ফেলছি যেন আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় কোন কোশ্চেনে মার্কস কত পাইছেন বা কাটা গেছে এটা হলে বেটার হয় আর কি এই কারণে সিটি তো অনেক অনেকগুলো হয় সিটিতে এইভাবে মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন করাটা খুব টাফ হয়ে যায় যাই হোক সো এভাবে ইন্ডিভিজুয়াল কোশ্চেন ওয়াইজ এভাবে মার্কস তোলাটা খুবই কষ্টের কাজ বসে বসে যাই হোক করা হয়েছে আর এই তো পরীক্ষার দিন রাতে মার্কস আপলোড হয়ে গেছিলো যদি আপনাদেরকে নোটিস দেয় নেই সো যেহেতু পরীক্ষার দিন রাতে সবসময় মার্কস পেয়ে যায় স্টুডেন্টরা সো অনেক স্টুডেন্ট আবার অন্য এক্সামও থাকে সো দেখা যায় যে তাদের অনেকের মার্কস খারাপ হলে অনেকের মন খারাপ হয়ে যায় পরীক্ষা খারাপ হয় এ কারণে আপনাদেরকে কোনো নোটিস দেওয়া হয়নি কোনো নোটিস পাইছেন মার্কস যে পা বেশি হয়েছে জি না স্যার হ্যাঁ এই জন্য এই জন্য কোনো নোটিস দেওয়া হয় না যাই হোক আর তো ইয়া নাই আপনাদের টার্ম ফাইনালে তো আর মার্কস দেখবেনই না টার্ম ফাইনালে তো স্কিপ দেখাই হয় না ওইটার জন্য তো আলাদা করে গ্রেড চেঞ্জের অ্যাপ্লাই করতে হয় সো এখানে কিছু সাসপেক্টেড কপি আছে আপনাদের সেকশন আরো সবগুলো সেকশনে সাসপেক্টেড কপি পাওয়া গেছে প্রচুর পাওয়া গেছে আপনাদের সেকশন তিনজন অন্য সেকশন চারজন পাঁচজন করে পাওয়া গেছে যারা সাসপেক্টেড কপি আছেন এটা হচ্ছে আপনাদের জন্য একটা ওয়ার্নিং সো আপনাদের টার্ম ফাইনাল বলেন আর সামনের তিনটা সিটি বাকি তিনটা সিটি বলেন এই যে সাসপেক্টেড কপিতে যাদের নাম উঠে গেছে তাদের খাতাগুলো ডাবল ডি ডাবল ডি চেক হবে প্রথম কথা দুই নম্বর কথা হচ্ছে যেহেতু ওয়ার্নিং পেয়ে গেছেন টার্ম ফাইনালে টার্ম ফাইনালে তো আর কোনো স্ক্রিপ্ট দেখতে পারবেন না টার্ম ফাইনালের জন্য সবাই একটু কেয়ারফুল থাকেন যারা কপি করছেন কিন্তু সাসপেক্টেড কপি বা কপির মধ্যেও নাম উঠে নাই এরকম থাকতে পারে সো টার্ম ফাইনালে তো আর যেহেতু স্কিপ দেখবেন না দেখবেন যে আপনি খুব ভালো এক্সাম দিয়েছেন যেহেতু আপনি এমন হতে পারেন আইদার আপনার সোর্স আপনি অন্য একজনকে হেল্প করছেন আপনার স্কিপ দিয়ে সো দেখা যাবে যে টার্ম ফাইনালের রেজাল্ট আসবে দেখবেন ফেল করে বসে আছেন কারণ কিছুই না আপনি দেখা যাবে যে টার্ম ফাইনালে পঁচিশে পঁচিশে পে পাইছেন কিন্তু আপনার কপি জিরো দিয়ে দেওয়া হয়েছে দ্যাটস ইট এই কারণে সো এই জন্য একটু কেয়ারফুল থাকেন টার্ম ফাইনালে যেহেতু কোনো স্কিপ দেখতে পারবেন না আনটিল আপনি গ্রেড চেঞ্জের অ্যাপ্লাই করেন এই কারণে সো যারা একটু কপি চিন্তা ভাবনা ব্রেনে আসে আর কি দূর করে ফেলেন ব্রেন থেকে ঠিক আছে সামনে আরও স্ট্রিক্ট হবে এটা এই টাইপের আমি এর আগেও বলছি এই টাইপের যারা আনইথিক্যাল কাজ করে তারা তাদেরকে আমি খুব মানে যে ছেলেটা কপি না করে যে দেখেন সাত পাইছে হি ইজ মোর রেসপেক্টেড টু মি দেন দিস এই যে সাড়ে সাত পাওয়া এই যে কপি করা লোকটার চাইতে সে আমার কাছে বেশি রেসপেক্টেড যে সাত পাইছে এটা একটু বেনে দেখেন আনইথিক্যাল কাজকর্ম করবেন কোনোদিন ভালো আউটকাম পাবেন না বিশেষ করে আমার কাছ থেকে ভালো বিহেভিয়ার পাবেন না এই টাইপের স্টুডেন্টরা 
ডাইরেক্ট বলে দিলাম ঠিক আছে এর আগে সিটির পর বারবার বলছি কপি করেন না আপনাদের লেখাপড়া করতে আসেন দুই নম্বরে করা শিখতে আসেন নাই আচ্ছা যাই হোক সো আপনারা এখানে অ্যাসাইনমেন্টে যে দেখেন আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট চারটা অ্যাকাউন্ট করার কথা ছিল কিন্তু আপনারা এত এত স্টুডেন্ট অ্যাসাইনমেন্ট মানে চালাকি করে অর্ধেক অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিয়েছে অথবা আইডি লেখে নাই এত এত স্টুডেন্ট সো এইজন্য একটু পলিসিটা চেঞ্জ করছি চারটা না বেশ তিনটা অ্যাকাউন্ট করবে অ্যাসাইনমেন্ট থেকে ক্লিয়ার একটা কম কাউন্ট হবে স্যার थैंक यू সো মাচ ওই যে দেখছো খুশি হয়ে গেছে আচ্ছা সো আপনাদের কি প্রথম অ্যাসাইনমেন্টে ওই যে আইডি মেনশন করার নে ওয়ার্নিং দেওয়ার পরও मतलब जमाप्लीट जमा दिए चेहरा समस्या चार फेले ব্রেন খালি সিগন্যাল দেয় এই কাজটা পেন্ডিং এই কাজটা পেন্ডিং করে ফেলছি ব্রেন আর সিগন্যাল দিচ্ছে না আমি এখন চিল মোডে আছি ঠিক না আপনাদের অনেক ফ্যাকাল্টি আছে যে আমি স্টুডেন্ট মাঝে মাঝে শুনি আর কি স্টুডেন্টের কাছ থেকে অনেক না আসলে অল্প কিছু ফ্যাকাল্টি আছে স্টুডেন্টের কাছ থেকে শুনি যে স্যার আমাদের টার্ম ফাইনালের আগের উইকে আসা পড়ছে দেখা যে বলে যে স্যার আমরা এখনো একটাই সিটি স্ক্রিপ্টের মার্কস পাইনি মিডে মিডের মার্কস মানে কোন রকমে পাইছে আর কি কিছু একটা এরকম অবস্থা মানে सबसमय बेदेशन हतो से 
একদম এক্স্যাক্টলি যে সময় ক্লাস ওই সময় ক্লাসে ঢুকতো নরমালি ক্লাসের आधा ঘন্টা চলে যেত ফ্যাকাল্টি কোনো খবর নাই তারপর পিয়ন পাঠায় বলতো যে আসলে ক্লাস হবে না পাবলিকে মেজরিটি এরকমই হয় বুয়েটও এরকম হতো আর যেদিন ইভালুয়েশন ছিল আমাদের বুয়েটে ইভালুয়েশন ছিল হার্ড কপি তাতে আপনারা এইচএসসি এসএসসি তে যে অবজেক্টিভ क्वेश्चनটা ছিল না যে লাল লাল বৃত্ত ভরাট করতে হতো জি স্যার ওই রকম কপি আমাদের বুয়েটে হার্ড কপি নিয়ে আসতো সো যে ফ্যাকাল্টি ইভালুয়েশন উনি তো ওনার আশা নিষেধ ছিল উনি ওনার উনি আরেকজন ফ্যাকাল্টিকে পাঠাইতো আর কি সো ওই ফ্যাকাল্টি তো সময় মতো চলে আসছে এবং ওই ফ্যাকাল্টিকে বিশাল বড় একটা চকলেটের বক্স নিয়ে পাঠাইতো উনি সবাইকে একটা একটা করে সাফারি দিত বা এই টাইপের যে চকলেটগুলো আছে চকলেট দেয় ডেরি মিল্ক বা এই টাইপের চকলেটগুলো দিত তারপরে উনি ইভালুয়েশনের কপিটা হাতে দিত রিভিউ লেখার জন্য কাহিনীকে বুঝে তো গেছেন স্যার স্যার আমরা তো সেই থেকে বঞ্চিত আপনারা বঞ্চিত আপনাদের তো দুইটার এনভায়রনমেন্ট একটু পার্থক্য আছে আপনাদের পাবলিকের ফ্যাকাল্টি যে পরিমাণে স্কোপ পায় ফিনান্সিয়াল দিক থেকে বা সবকিছুর দিক থেকে সময়ের দিক থেকে যদি বলে ওদের মাত্র পাবলিকে 6 মাসে সেমিস্টার 8 মাসে একটা সেমিস্টার হয় আর ইউএতে 8 মাসে দুইটা সেমিস্টার ফ্যাকাল্টি তো চকলেট কিনতে গেতে নাই হয়ে যাবে দুনিয়া থেকে যাই যাই হোক ইন এনভায়রনমেন্টের উপর অনেক কিছু মানে চেঞ্জ হয় আসলে আর কিছু না আপনাদের এখানেও আমার কয়েকজন ফ্রেন্ড দেখলাম যে ও ইভালুয়েশন বা টার্ম ফাইনালের পরে দেখলাম আগের উইকে দেখলাম যে ইয়া দিত চকলেট দিত স্টুডেন্টদেরকে 2017 সালের ঘটনা আর কি এখন অবশ্য ওরকম দেখি না তেমন একটা স্যার একটা কথা বলি ফ্র্যাঙ্কলি বলে ফেলেন স্যার আমরা যখন প্রথম সেমিস্টার বা সেকেন্ড সেমিস্টারে ছিলাম তখন হচ্ছে আমরাও ফ্যাকাল্টিকে কেক খাওয়াতাম ওরে খাইছে আমার তা কই আমরা তো এখন পুরান হয়ে গেছি আপনি যদি ওই যে এসপিএল বা হচ্ছে ইন্ট্রোডাক্টরি অফ সিএসসি ওইগুলা করাইতেন তাহলে এন্ট্রি পাইতেন স্যার ওরে খাইছে না ওই সব কোর্স আমি ভুলও রেবো না কারণ হচ্ছে যে ওই সব কোর্সে স্টুডেন্টের মাত্র এইচএসসি শেষ করে আসে মন খুবই নরম মানে সফট মাইন্ডেড থাকে ওই সময় এসে যদি এমন প্যারাটা খায় তাহলে একদম বলবে যে আমাদের আর হবে না সিএসসি হতাশ হয়ে যাবে স্টুডেন্টরা ঠিক আছে ইউ আই সেকে দড় মারবে স্যার ওটা আর কি স্টুডেন্ট কোয়ালিটি তো একটা ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে কম্পিউটার সায়েন্সে ম্যাথ কতটা ইম্পর্টেন্ট আপনারা তো এখন ম্যাথ কোর্স পাচ্ছেন আরো পাবেন পুরো কম্পিউটার সায়েন্স জুড়ে মনে হবে যেন আপনারা আসলে ম্যাথ পড়তে আসছেন কম্পিউটার সায়েন্স কি পড়ছেন তার অর্ধেকই ম্যাথ পড়তেছেন এরকম মনে হবে আমার মনে হইছে স্যার অর্ধেকের বেশি মনে হয় ম্যাথ হ্যাঁ আসলে কম্পিউটার সায়েন্সে বেস্ট হচ্ছে ম্যাথ তো প্রায় আমি এই কথাটা বলি আর কি আমাদের দেশে গার্ডিয়ানরা বা স্টুডেন্টরা মানে গার্ডিয়ানদের ইয়াটাই হচ্ছে চিন্তা 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 চেতনাটাই হচ্ছে এরকম আমার ছেলে সারা দিন মোবাইল নিয়ে আর কম্পিউটার নিয়ে বসে থাকে কাজে তাকে কম্পিউটার সায়েন্স পড়াবো অথবা আমার ছেলে সারা দিন গেমস খেলে কাজে তাকে আমি কম্পিউটার সায়েন্স পড়াবো এরকম আমি একসময় টিউশনই করতাম দেখা যেত গেলে বলতো গার্ডিয়ানা বলতো বাবা তুমি তো সিএসসি তে পড়ো আমার ছেলেটা কম্পিউটার খুব আগ্রহ সারা দিন ল্যাপটপটা নিয়ে বসে থাকে ওরও ওরও কিন্তু আমি সিএসসি পড়াবো এরকম আর কি তাদের চিন্তা চেতনা আসলে যে কম্পিউটার সায়েন্স আর সারা দিন ল্যাপটপ নিয়ে মোবাইল নিয়ে পড়ে থাকা যে দুইটা যে কি পরিমাণ ডিফারেন্স এটা আমরা যারা আসি তারাই বুঝি মানে পড়ালেখা করছি বা করতেছি কিন্তু আপনি আবার জেনারেল পাবলিকের লোককে কি বুঝতে পারবেন যে আমরা প্রোগ্রাম লিখি প্রোগ্রাম কি আপনি বুঝতে পারবেন সে হা করে তাকে থাকে টেকনিক্যাল কথা বললে তো মানে সিচুয়েশন গুলো হচ্ছে এরকম হুম হুম ক্লাসে আমাদের ক্লাসে নোটস যদি দেখাইছে তারা বলে হা হয়ে তাকায় থেকে সে এটা কি এটা কি লেখা এসব স্ট্রিং লিং কি এসব হ্যাঁ সেটা সেটাই তো साधारण मानस आलदा हो जाए মানে কমিউনিকেশনটা অন্য রকম হয়ে যায় সো আপনারা চাইলেও অনেক কিছু সাধারণ পাবলিক দেখে বুঝাইতে পারবেন না যে এই জিনিসটা এমন এটা মানে হচ্ছে এটা কিন্তু তারা বুঝবে না তাদের কাছে কম্পিউটার সায়েন্স মানে ওই যে ফেসবুক হ্যাকিং করা নাকি জি স্যার আরে কি জানি আইফোন আইফোনে গান লোড করা হয় স্যার মেমরি কার্ডে গান লোড করা স্যার ও মেমরি ও মেমরি কার্ডে আচ্ছা মেমরি কার্ডে গান লোড করা হয় হ্যাঁ সাধারণ মানুষের কাছে এরকম আর কি যাই হোক সো আমাদের দেশে আসলে মানে ট্রেন্ড হইছে আর কি ওই যে ট্রল আছে না একটা पृथ्वी 
এবং এমআইটি থেকে শুরু করে একদম বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের যে ইউনিভার্সিটি আছে সেখানেও উনার বইটি পড়ানো হয় হি ইজ দ্য অনলি ওয়ান ঠিক আছে এবং উনার রিটায়ারমেন্টে উনার লেকচারটা দেখবেন ইউটিউবে পাওয়া যায় ডক্টর কোরমেন উনি মোস্টলি ইউনিভার্সিটি অফ বুফালোতে আছেন বাফেলো মনে হয় উচ্চারণটা সো হচ্ছে যে উনার রিটায়ারমেন্ট লেকচারে উনার মানে সর্বশেষ ক্লাস যেদিন সেদিন উনি স্টুডেন্টকে বলতেছিল যে উনার সাকসেসের মধ্যে একটা সাকসেস ছিল উনি স্টুডেন্টদেরকে বুঝাইতে পারছে যে কম্পিউটার সায়েন্স তাকে দিয়ে হবে কি হবে না এরকম আর কি অর্থাৎ উনার ক্লাস করে অনেক স্টুডেন্ট বুঝে গেছে তাকে দিয়ে কম্পিউটার সায়েন্স হবে না তারা একদম অন্য ডিপার্টমেন্টে সুইচ করছে এবং উনার ক্লাস করে অনেক স্টুডেন্ট বুঝতে পারছে এবং অনেক অন্য ডিপার্টমেন্ট স্টুডেন্ট বুঝতে পারছে যে না তার এটাই দরকার কম্পিউটার সায়েন্সই পড়া দরকার তারা আবার সুইচ করে কম্পিউটার সায়েন্সই আসছে এরকম আর কি সো এটাই আর কি কম্পিউটার সায়েন্স সবার জন্য না এটা সবার জন্য না একটু ম্যাথে স্ট্রং স্টুডেন্ট ছাড়া আসলে কম্পিউটার সায়েন্স ভালো করাটা খুব টাফ হয়ে যায় দেখবেন যে কম্পিউটার সায়েন্সে যারা আমার ফ্রেন্ড লিস্টে যারা আছে যারা হচ্ছে যে ইন্টারনে এসিএম কোডার এবং বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করছে তারা সবাই দেখা গেছে যে এক সময়কার ম্যাথমেটিক্স অলিম্পিয়াডের পদক প্রাপ্ত ছিল এরকম সো তারাই দেখা যায় যে কন্টেস্টে খুব ভালো করে ফেলে আপনারা একটু স্ট্যাটিস্টিক্স দেখেন যারা বাংলাদেশ থেকে এসিএম আইসিপিসিতে অ্যাটেন্ড করতে যায় তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি করে দেখবে আমার দুজন ফ্রেন্ড ছিল দুজনই বাংলাদেশ থেকে এইচএসসি লেভেলে কলেজ লেভেলে ম্যাথ অলিম্পিয়াডে তারা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ডের মাঝে ছিল এবং তারা ইন্ডিয়া তো অলিম্পিয়াড করতে গেছে এবং তারা দুজনই পরবর্তীতে বুয়েটে আসার পরে তারা দুজনই খুব মানে কন্টেস্ট করে বাংলাদেশের রিজিওনালের ঢাকার রিজিওনাল বলেন বা পুরো বাংলাদেশের রিজিওনালে ভালো করছে তারা পরবর্তীতে ইন্টারন্যাশনাল এসিএম আইসিপিসি তো অ্যাটেন্ড করছে এবং তাদের দুজনের মধ্যে একজন বর্তমানে গুগলেও আছে এরকম আর কি সো ওই জন্য আর কি মানে কন্টেস্ট যারা ভালো করতেছে তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি ইয়ে করে দেখবেন যে বেশিরভাগই হচ্ছে যে ম্যাথ অলিম্পিয়াডের লোকজন এবং খুবই স্ট্রং ম্যাথমেটিক্সের খুব স্ট্রং লোকজনই থাকে সো কম্পিটিশনতে ভালো করার জন্য ম্যাথটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর যাই হোক স্যার হুম স্যার ওই যে আপনি যে বলেন এই ছাত্রের কথা উনি কি এখনো বেঁচে আছেন হ্যাঁ কোরমেন মোস্ট প্রবাবলি মোস্ট প্রবাবলি আপনি একটু ইয়া করে দেখেন হ্যাঁ গুগল করে দেখেন স্যার ওনার ফুল লেকচারটা কি ইউটিউবে আছে না হ্যাঁ ইউটিউবে হ্যাঁ ইউটিউবে আছে আপনি দেখেন খুব সুন্দর সুন্দর কিছু ডায়লগ দেয় ওনার লেকচারটা ভালো লাগবে যাই হোক আর কি উনি ওয়ান এন্ড অনলি ওয়ান মানে অ্যালগরিদম বইয়ের রাইটার এবং ওনার বইটা এখনো মানে মানে আমার মতো অনেক ফ্যাকাল্টির স্বপ্ন যে ওনার পুরো বইটা সলভ করবে কোনো একদিন এত এত এক্সারসাইজ এত এত মানে কঠিন কঠিন এক্সারসাইজ সহজ কথা যদি বলি যে এইগুলো আদৌ যে সলভ করা সম্ভব কি না আমাদের আমরা আমার মতো সাধারণ স্টুডেন্টের পক্ষে সেটা খুব টাফ এক্সট্রাডিনারি মানুষজন পারবে আর কি আমার জন্য কষ্ট হয়ে যাবে আমি <laughs> প্রশ্নবিদ্ধ এই জন্য করতে পারিনি ঠিক আছে যাদের দুইজন একটা পারছি বিশ্বাস করার মতো ছিল আপনার তো ওইরকম ছিল না পুরো একদম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছিল আর কি মানে হচ্ছে যে মানে পুরো কমপ্লিট একটা কোশ্চেন মিলে গেছে প্রথম কথা দুই নম্বর কথা হচ্ছে যে পেজের ফ্লোটাও মেলা নেই পুরোপুরি নাম্বারিং করতেন বেটার হইতো এই জন্য ঠিক আছে এই জন্য আপনাদের মনে চারজন মনে আমাকে এই টোটাল 100 জনের মধ্যে চারজন এরকম পেজ মিসিং করছিল দুইজন ওটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারছে দুইজন ওটা ক্যান্সেল করতে হইছে এখন আমার সাইড থেকে বোঝার উপায় নেই আপনি যেহেতু লেটে জমা দিবেন এবং আপনার মেইল মনে হয় অনেক দেরিতেই আসছিল যাই হোক সো মেইলটা টাইমের মাঝে টাইমের মাঝেও যদি করতেন তাইলে হইতো টাইমের মাঝে ছিল মেলটা টাইমের মাঝে ছিল না মেবি ঠিক না 
না স্যার আমি মানে দুইবার করে ফেলেছিলাম একবার অন্য আইডি মেইল থেকে করেছিলাম পরে ভার্সিটি থেকে হ্যাঁ দুইটাই করেছেন দুইটা টাইমে ডিফারেন্স নাই তারপরে আপনার হচ্ছে যে মেইলটা অনেক লেটে আসছিল প্রথম কথা দুই নম্বর কথা হচ্ছে যে আপনার পেজগুলো আপনার এই মেইন স্ক্রিপ্ট আর এই পেজ দুটাতে যদি মানে আপনি যদি নাম্বারিং করে করতেন নাম্বার দেখেন ইনস্ট্রাকশনে বলা ছিল পেজগুলো নাম্বার করে রাখতে তাই না একটা ইনস্ট্রাকশনে বলা ছিল কিন্তু তো নাম্বারটা করলে হয়ে যেত তাহলে আর এত কষ্ট করতে হতো না সো এই মুহূর্তে আসলে এটা অ্যাকসেপ্ট করা পসিবল না ঠিক আছে আমি এটা রিভিউ করছি এই জন্য আপনাকে পরে ইয়ার মেইলের ইয়া করে ফেলছি জি স্যার বুঝছি ওকে ফাইনালটা একটু ভালো করে দেন জি স্যার ওকে ওকে আর কোন क्वेश्चन কারো মিড নিয়ে আচ্ছা তাই আবার লেখাপড়ায় ফিরে যাই কি আছে জীবনে লেখাপড়া ছাড়া নাকি জি স্যার বলেন স্যার মানে बेचे जाब सर समस्या नहीं खराब ना तो चौदह সপ্তাহে ফাইনাল একটু সিলেবাসটা দেখি আমরা আমরা মিডে মিডে আমরা যে তিনটা টপিক দেখছি সেটা ছিল যে ডিএফএ এনএফএ আর হচ্ছে রেগুলার এক্সপ্রেশন এবং এই তিনটা টপিক আমরা দেখছি মিডে এখন হচ্ছে আমরা ফাইনালে যে টপিকগুলো ফাইনালও হচ্ছে আমরা এক্স্যাক্টলি ঠিক সিমিলারলি তিনটা টপিক দেখব ফাইনালে আমাদের যে টপিক 1 যেটা আছে টপিক 1 টপিক 1টা হচ্ছে আমাদের সিএফজি সিএফজি যেটাকে বলা হয় কনটেক্সট ফ্রি গ্রামার কনটেক্সট ফ্রি গ্রামার সো টপিক অন এস সিএফজি বা কনটেক্সট ফ্রি গ্রামার থেকে আমরা প্রথমে যেটা দেখব যে কনটেক্সট ফ্রি গ্রামারটাকে আমরা ডিফাইন করা শিখব রেগুলার এক্সপ্রেশনের মতো ডিজাইন বা ডিফাইন যেটা বলি দুই নম্বরে আমরা আমরা দেখব যে পার্টস ট্রি পার্টস পার্টস ট্রি ড্রয়িং দেখব আর সর্বশেষ আমরা সিএফজি থেকে একটা সিমুলেশন দেখব সেটা হচ্ছে কনভারশন যে সিএফজি কে আমরা একটা ফর্মে কনভার্ট করব সিএনএফ এটা কি পরে বলবো একটা ফর্মে কনভার্ট করব স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে কনভার্ট করা শিখব এবং সিএফজি টি হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় টপিক আমাদের ফাইনালের টপিকগুলোর মধ্যে সিএফজি থেকে অলমোস্ট আপনাদের 60% মার্কস ক্যারি করবে ফাইনালে 60% মার্কস ক্যারি করবে সিএফজিটা থেকে এবং সিএফজিটার জন্য এটা একটু একটু লেন্থি টপিক এটার জন্য আমাদের অলমোস্ট 6টা লেকচার আমি অ্যালোকেট করে রাখছি 12টা লেকচারের মধ্যে টপিক নাম্বার 2 ফাইনালের দুই নাম্বার যে টপিক সেটা হচ্ছে যে আপনার পিডিএ পিডিএ সো পিডিএ থেকে আমরা যে পিডিএ মানে হচ্ছে পুশ ডাউন অটোমেটা পুশ ডাউন অটোমেটা যেহেতু অটোমেটা ট্রান্সটা আছে তাই এখানে যে এফ এ ফাইনাইট অটোমেটা নন ডিটারমিনিস্টিক ফাইনাইট অটোমেটা অটোমেটা কি হয় অটোমেটা গ্রাফ আঁকতে হয় তাই না আমাদের স্টে ডায়াগ্রাম একে তো রিপ্রেজেন্ট করতে হয় তাই না তাই তো তো সিমিলারলি পুশ ডাউন অটোমেটা এখানেও দেখবেন আমরা এনএফ এর মতই কিছু ডায়াগ্রাম আঁকবো এনএফ এর মত বাট আরো লার্জ স্কেলে এনএফ আঁকবো এরকম আর কি সো আমরা পিএ পিডিএ থেকে আমরা কি করব পুশ ডাউন অটোমেটা আমরা ডিজাইন করব ডিজাইন করা শিখব পিডিএ থেকে সো শুধু একটাই পিডিএ থেকে अराउंड 20% মার্কস ক্যারি হবে 20% মার্কস ক্যারি হবে পিডিএ জন্য अराउंड আমার ছয়টা লেকচার অ্যালোকেট করে রাখবো করে রাখছি আর কি এবং সর্বশেষ টপিক কোন আইডিয়া আছে কারো কোন সর্বশেষ কি আসতে পারে এই যে টিএম স্যার টিউরিং মেশিন হুম এই তো ধরে বলছে তো সর্বশেষ টপিকটা হচ্ছে টিউরিং মেশিন যেটা দিয়ে লেকচার শুরু করেছিলাম বায়লান টিউরিং এর গল্প বলে তার মেশিন দিয়ে আমরা সর্বশেষ করব সো টিউরিং মেশিন যেটা আমি বারবার বলি টিউরিং মেশিন হচ্ছে বর্তমানে আমাদের একটা রিয়েল কম্পিউটার একটা ইকুইভ্যালেন্ট একটা মেশিন একদম রিয়েল লাইফ কম্পিউটার আধুনিক কম্পিউটার অ্যানালগ না সো টিউরিং মেশিন টিউরিং মেশিন অনেক ভাস্ট একটা টপিক এটা চাইলেও এত দ্রুত শেষ করে ফেলা যায় না অনেক ভাস্ট ঠিক আছে সো 
ট্রিডিং মেশিন থেকে আমরা সাধারণ একটু জিনিস দেখব জাস্ট আমরা বেসিক কিভাবে একটা ট্রিডিং মেশিন ডিজাইন করে অর্থাৎ কিভাবে বেসিক বেসিক একটা ট্রিডিং মেশিন কাজ করে সেটা আমরা দেখব এত ডেপ লেভেলে যাব না ট্রিডিং মেশিন এটা অনেক লম্বা টপিক আপনাদের টাইম এত নাই প্রথম কথা হচ্ছে এত টাইম পাচ্ছি না আমরা পড়ানোর জন্য দুই নম্বর কথা হচ্ছে এত ডেপ আমাদের নরমালি আমাদের বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি গুলো এত ডেপ নরমালি যায় না আমি ফরেন ইউনিভার্সিটি সিলেবাস গুলো আপনাদের যে প্রথম লেকচারে বলছি আমি দুই তিনটা ইউনিভার্সিটি কোর্স স্ট্রাকচারও দিয়ে দিয়েছিলাম কেউ ফলো করছেন না সব ইউনিভার্সিটি ম্যাটেরিয়ালস নাকি ইউটিউবে আছে না मेकानिजमेम छो मैटेरियल पढ़ाशुना बर बहरे
क्वेश्चन डिजाइन कम्पिटर नेटवर्क पढ़ाई छोड़ <laughs> डिजाइन ग जैक मैं डिफेर 
কাজ পাওয়ার সেম পাওয়ার বলতে নাম্বার অফ ল্যাঙ্গুয়েজ তারা যে ডিটেক্ট করতে পারে এগুলো আসলে ইকুয়াল সমান সমান সংখ্যা মানে যাচ্ছে সো যেহেতু তিনটা দিক দ্বারা একই কাজই করা যায় তাহলে একই সময় একই ল্যাঙ্গুয়েজকে ডিটেক্ট করার জন্য আইদার ডিএফএ পাওয়া যাবে অথবা এনএফএ পাওয়া যাবে অথবা রেগুলার এক্সপ্রেশন পাওয়া যাবে তাহলে যে সকল ল্যাঙ্গুয়েজকে যে সকল ল্যাঙ্গুয়েজকে আমরা ডিএফএ অথবা এনএফএ অথবা রেগুলার এক্সপ্রেশন দ্বারা আমরা রেকগনাইজ বা ডিফাইন করতে পারি ওই সকল ল্যাঙ্গুয়েজকে কি শুধু ল্যাঙ্গুয়েজ বলে না আলাদা কোনো নাম আছে এনিওয়ান স্যার এই যে 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 বলো কি ল্যাঙ্গুয়েজ বলে এগুলোকে ফাইনাইট অটোমেটা না ফাইনাইট অটোমেটা তো ডিএফ এর আর এই দুইটাই না ফাইনাইট অটোমেটা এই তিনটা ডিএফ এনএফ এ বা রেগুলার এক্সপ্রেশন দ্বারা আমরা যে সকল ল্যাঙ্গুয়েজকে ডিটেক্ট করতে পারি বা রেকগনাইজ করতে পারি ওই সকল ল্যাঙ্গুয়েজকে কি ল্যাঙ্গুয়েজ বলে রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজ মনে নেই হ্যাঁ স্যার রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজ সরি রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয় অর্থাৎ যে সকল ল্যাঙ্গুয়েজকে যখন আমরা ডিএফ এনএফ এ বা রেগুলার এক্সপ্রেশন পাই জেনারেট করা সম্ভব ওই সকল ল্যাঙ্গুয়েজকে আমরা বলি রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু ঘটনা হলো পৃথিবীর সকল ল্যাঙ্গুয়েজ রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজ না তাহলে আমরা এবার তাহলে একটা एग्जांपलে চলে আসি एग्जांपलে চলে আসি আপনাদের কি এরকম একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ডিএফএ তে ডিজাইন করা হয়েছিল ল্যাঙ্গুয়েজ সমান সমান এ টু দি পাওয়ার এম বি টু দি পাওয়ার এন আর সি টু দি পাওয়ার এল হোয়ার এম কমা এন কমা এল গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু জিরো এই এর জন্য কি ডিএফএ ম্যাচিং ডিজাইন করেছিল কারণ হয়েছিল আপনাদের জি স্যার জি স্যার যেহেতু এই ল্যাঙ্গুয়েজটার জন্য আপনারা একটা ডিএফএ পান কাজে এটা কি ল্যাঙ্গুয়েজ রেগুলার রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজ रेगुलर এটার জন্য ডিএফএ এনএফএ অথবা রেগুলার এক্সপ্রেশন কি লেখা পসিবল একটু দেখে ভেবে বলেন তো দেখেন উপরেরটার সাথে নিচেরটা অলমোস্ট सेम না यस सर ডিফারেন্সটা কি পাওয়ার सेम উপরেরটার সাথে নিচেরটা ডিফারেন্স আছে পাওয়ার सेम পাওয়ার सेम হ্যাঁ এখানে এ টু দি পাওয়ার এম দ্বারা কি বোঝায় এ টু দি পাওয়ার এম বোঝায় নাকি এম সংখ্যাকে এ বোঝায় चारिपेंड करते তার মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছিল কারো সাথে কারো রিলেশন ছিল না যেহেতু কারো সাথে কারো কোনো রিলেশন নাই কাজেই আপনি কি হচ্ছে যে আপনি যখন ডিজাইন করতেছি আমরা ডিএফএ তে এটুতে পারে এম রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আমরা একটা লুপ দিয়ে দিতাম আমরা একটা স্ট্যাটিকে এ এর জন্য একটা লুপ দিয়ে দিতাম লুপ লুপ এম সংখ্যক বার ঘুরবে তাই না যত খুশি ততবার ডিএফএ তে এভাবেই তো আঁকতাম জি জি স্যার জি স্যার বাকিরা বলেন না যে স্যার ভুল না খায় ফেলছে ডিএফএ যাই হোক কিন্তু পরেরটার বেলায় দেখেন এইটার বেলায় দেখেন এইটার বেলায় এ যদি তিনটা হয় বি কয়টা হবে তিনটাই তিনটা যেহেতু সবগুলো পাওয়ারই सेम এ তিনটা হলে বি তিনটা হবে সি ও তিনটা হবে আর মানে এই টাইপের ইয়াটাকে বলি আমরা লিংক টার্মিনাল এই টাইপের ল্যাঙ্গুয়েজগুলোকে আমরা বলি লিংক টার্মিনাল লিংক টার্মিনাল বলা হচ্ছে এই কারণে যে একটাতে যা হবে পরেরটা তার উপর ডিপেন্ড করতেছে আবার এখানে যা আছে তার উপর আবার তার পরেরটা ডিপেন্ড করতেছে তো একে অপরের উপর ডিপেন্ডেন্ট এই টাইপের ল্যাঙ্গুয়েজগুলোকে আমরা বলি লিংক টার্মিনাল তো যেহেতু লিংকস টার্মিনাল আপনি যদি এখন ডিএফএ আঁকতে যান এ টু দি পাওয়ার এম এ টু দি পাওয়ার এম এর জন্য যদি একটা লুপ চালান আপনি ডিএফএ ড্রয়িং এ যদি একটা লুপ দিয়ে ফেলেন এ টু দি পাওয়ার এম এর জন্য তাহলে এ টু দি পাওয়ার এম এ যদি একটা লুপ থাকে লুপটা কি 10 বার ঘুরছে না 20 বার ঘুরছে আপনি কি বলতে পারবেন ডিএফএ ড্রয়িং এ জি না স্যার তাহলে এই লুপটা যদি 3 বার ঘুরে আপনার বি এর লুপটা 3 বার ঘোরার কথা কিন্তু আপনি তো যেহেতু লুপ দিয়ে দিয়েছেন এই লুপটা 3 বারে বেশি হতে পারে এটা 3 বারে কম বা বেশি হতে পারে সো আপনি আসলে ডিএফএ দ্বারা এগুলোকে রেস্ট্রিক্ট করতে পারতেছেন না যে লুপটা যে পাঁচ বার ঘুরে ঘোরার পরে স্টপ করতে হবে আমাকে এগুলো আপনি রেস্ট্রিক্ট করতে পারবেন না সো এই জন্য এই এই ধাঁচে যে কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ আছে অল্প কিছু এই ল্যাঙ্গুয়েজগুলো জেনারেট করার জন্য আপনি এই ল্যাঙ্গুয়েজগুলো জেনারেট করার জন্য কোনো ডিএফএ এনএফএ বা রেগুলার এক্সপ্রেশন পাওয়া যায় না যেমন আমরা একটু পরে আমরা মেবি আগামী ক্লাসে আমরা শুরু করে দেব আমরা দেখব যে প্যালিনড্রম চেক করব একটা স্ট্রিং দিয়ে দিলে এটা প্যালিনড্রম কিনা বলে দিবে আপনার মেশিন কি সি দিয়ে কোড লিখছেন না এরকম তাই তো এখন আপনি হার্ডওয়্যার দিয়ে আপনি 
মানে হার্ডওয়্যার বলতে মেশিন ডিজাইন করবেন আপনি প্যালিনডম ডিজাইন করবেন আর প্যালিনডমটার জন্য যদি মেশিন ডিজাইন করেন তাহলে ওই হার্ডওয়্যার দিয়ে কি আপনি প্যালিনডম ডিটেকশনের একটা হার্ডওয়্যার বানায় ফেলতে পারবেন এরকমই তো সো আপনারা দেখবেন যে আমরা প্যালিনডম ডিটেক্ট করব প্যালিনডম হচ্ছে একটা নন রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজ নন রেগুলার অর্থাৎ প্যালিনডম ডিটেক্ট করার জন্য প্যালিনডম টাইপের স্ট্রিং কে ডিটেক্ট করার জন্য ডিএফএ ডিএফএ এনএফএ বা রেগুলার এক্সপ্রেশন পাওয়া যায় না তো বুঝতে পারছি সো এই তো এই হচ্ছে আমাদের মানে নন রেগুলারের ল্যাঙ্গুয়েজের মানে বাজারে যা আছে সেটা বোঝানো আর কি সো পৃথিবীতে চলে যেটা বললাম যে ল্যাঙ্গুয়েজটি তাহলে দুইটা পার্টে ভাগ হয়ে গেছে একটা একটা পোরশন হচ্ছে রেগুলার আর একটা পোরশন হচ্ছে নন রেগুলার এতদিন যেহেতু আমরা শুধু ডিএফ এনএ আর রেগুলার এক্সপ্রেশন ডিজাইন করছি মানে এতদিন পর্যন্ত আমরা কি সকল ল্যাঙ্গুয়েজ ডিজাইন করতে পারি না একটা অর্ধেক পোরশন ডিজাইন করা শিখছে এতদিন অনলি রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাঁ অনলি অনলি রেগুলার এখন ঘটনা হচ্ছে নন রেগুলার যদি চলে আসে এগুলো ডিজাইন করা শিখতে হবে আর এই আমাদের মিডের পরে যে পার্ট সিএফজি পিডিএ টিউরিং মেশিন টিউরিং মেশিন দিয়ে তো মানে যে সকল ল্যাঙ্গুয়েজ কম্পিউটেবল অর্থাৎ কম্পিউটার দ্বারা যেগুলো ক্যালকুলেট করা পসিবল সব কিছু ডিজাইন করা যাবে অর্থাৎ রেগুলার নন রেগুলার সব ডিজাইন করা যাবে টিউরিং মেশিন দিয়ে ওরকম তাহলে এই আমাদের ফাইনালে যে পার্ট সিএফজি পিডিএ বা টিউরিং মেশিন এইগুলো দিয়ে আসলে আমরা এই নন রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজ গুলোকে ডিজাইন করা শিখবো আর এই এই তিনটা মেশিন দ্বারা এরকম <laughs> সো আমরা তাহলে এখন কি করবো আমরা সেফ জিতে আসছি কেন আমরা সেফ জিতে আসছি সেফ জি দিয়ে আমরা কি করতে পারি সেফ জি দিয়ে আমরা বোথ বোথ আমরা রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজও ডিজাইন করতে পারবো সেফ জি বেলা সেফ জিতে আসলে এটা কোনো ফাইনেট অটোমাটা না বা কোনো স্টেট ডায়াগ্রাম না সেফ জিতে আমরা যেমন রেগুলার এক্সপ্রেশন আমরা কি করছি কোনো ছবি আসছে নাকি খালি এক্সপ্রেশন গুলা লিখছি এক্সপ্রেশন গুলো লিখছি না ফর্মুলা গুলো তাই তো সিমিলারলি সেফ জির বেলা আমরা এরকম রেগুলার এক্সপ্রেশন মতো হাতে কলমে লিখবো আমাদের ড্রয়িং নাই সে পুরো সেফ জি টপিকে কোনো ড্রয়িং খুব কম তাহলে সেফ জিতে সেফ জিতে সে কি করে রেগুলার এক্সপ্রেশন যেহেতু ড্রয়িং নাই আমরা রেকগনাইজ বলবো আমরা পুরো ডিফাইন করা ঠিক আছে ডিফাইন বলবো কারণ হচ্ছে যে আমরা যদি স্টেট ডায়াগ্রাম থাকে তখন আমরা ডিফাইন বলি না রেকগনাইজ বলি স্টেট ডায়াগ্রামে সো ডিজাইন স্টেট ডায়াগ্রামের স্টেট ডায়াগ্রামে বলে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ কি কি ডিফাইন করি না রেকগনাইজ করি ডিফাইন নাকি রেকগনাইজ সো ল্যাঙ্গুয়েজ রেকগনাইজ হয় সো রেকগনাইজ হয় রেকগনাইজ করি আর রেগুলার এক্সপ্রেশনের বেলা আমরা বলছি ল্যাঙ্গুয়েজকে সে ডিফাইন করে তো সেফ জির বেলা আমরা ডিফাইন ওয়ার্ডটা ইউজ করব ডিজাইন বলবো না হ্যাঁ সেফ জি কোনো ডিজাইন না এই কারণে ডিজাইন বা রেকগনাইজ না রেকগনাইজ করে না এটা বলবো না ঠিক আছে বলবো ডিফাইন সো সেফ জি কি করে সে রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজকে তো ডিফাইন করতে পারেই পারে প্লাস সে এক্সট্রা হিসাবে এটা আবার মাইনাস মনে করে ফেলতো অনেকে সে রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজকে ডিফাইন করতেই পারে প্লাস সে কি করে সে কিছু সব না সে অল্প কিছু সাম নন রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজকে সে ডিফাইন করতে পারে তাহলে সিএফ জি এর পাওয়ার বেশি না ডিএফএ এনএফ এর রেগুলার এক্সপ্রেশনের পাওয়ার বেশি সিএফ জি সিএফ জি সিএফ জি হ্যাঁ সিএফ জি এর পরে যখন আবার পিডিএ পড়াবো বা টিউরিং মেশিং পড়াবো তখন দেখবেন হাই হাই ওগুলা পাওয়ার আরো বেশি ও আরো বেশি ল্যাঙ্গুয়েজকে ডিটেক্ট করতে পারে এরকম আর কি আমরা আস্তে আস্তে আর কি হাই পাওয়ারে সুইচ করতেছি তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে যেহেতু সিএফ জি দিয়ে আমরা রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজকে আমরা ডিফাইন করতে পারি তার মানে যে কোনো রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজের কার্সপনিং একটা কি আছে রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজ কার্সপনিং একটা ডিএফ এ থাকবে অথবা একটা এনএফ এ থাকবে অথবা রেগুলার এক্সপ্রেশন থাকবে কি সত্য তো নাকি মিথ্যা বললাম জি স্যার আচ্ছা তার মানে তাহলে আমরা যেহেতু সিএফ জি এই রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজগুলোর জন্য যেহেতু আমরা সিএফ জি ডিফাইন করব কাজে এই ডিএফ এ এনএফ এ বা রেগুলার এক্সপ্রেশন এই ম্যাচ এই যে ম্যাচিংগুলো আপনারা একে আসছেন মিডের আগে এই সবগুলোর কার্সপনিং একটা করে কি পাওয়া যাবে সিএফ জি পাওয়া যাবে এই সবগুলোর কার্সপনিং তাই তো যাবে তো হ্যাঁ স্যার যাবে হুম যাবে অর্থাৎ মিডের আগে যা প্র্যাকটিস করছেন সবগুলা হচ্ছে আপনার এখন প্র্যাকটিস লিস্টে চলে আসছে সবগুলার জন্য এখন সিএফজি ডিজাইন করে ফেলবেন প্র্যাকটিস লিস্ট লম্বা হয়ে গেল নাকি আচ্ছা অনেক মানে আর বললাম আর কি যাই হোক সো এখন আমরা চলে আসি তাহলে সিএফজি জিনিসটা কি বা দেখতে কেমন তার চেহারাটা কেমন সুন্দর নাকি অন্য কেমন অন্য রকম একটু দেখে আসি নাকি সিএফজি দেখতে কেমন তাহলে সিএফজি দেখতে কেমন ভ্যারিয়েবলস 
আমি একটু পরে দেখাচ্ছি সেভ দি চেহারাটা একটু পরে দেখাবো তাহলে ক্যাপিটাল ভিটা হচ্ছে সেট অফ ভ্যারিয়েবল সেভ জি দুই নাম্বার যেটা আছে দুই নাম্বারটা হচ্ছে বিগ সিগমা আমরা ডিএফ এন এফ তে বিগ সিগমা মানে কি বুঝাই তো অ্যালফাবেট বুঝাই তো আর এখন সেভ জি এর বেলা বিগ সিগমা দ্বারা বুঝাচ্ছে সেট অফ টার্মিনালস টার্মিনালস সেভ জি তে তিন নাম্বার যেটা আছে সেটা হচ্ছে ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল আর টাকে বলা হয় সেট অফ রুলস এটাকে রুলস না বলে মেজরিটি বয়ের রাইটার এটাকে বলে প্রোডাকশন রুলস এটা ইউজ করে একই কথা রুলস বা প্রোডাকশন রুলস সেট অফ রুলস এবং সর্বশেষ কম্পোনেন্টটা হচ্ছে সেভ জি সেটা হচ্ছে ক্যাপিটাল এ সেটাকে বলা হয় স্টার্ট ভ্যারিয়েবল তাহলে এবার সেভ জি কম্পোনেন্ট চাপ এবার সেভ জি সাথে ডিএফ এন এফ যদি একটু যদি আমি তুলনা করি আসলে দুইটা এক রকম না সেভ জিতে যেটাকে আমরা সেট অফ ভ্যারিয়েবল বলি ডিএফ এ তে এই জিনিসগুলোকে আমরা সেট অফ স্টেট বলতাম মানে অলমোস্ট ইকুয়াল আমি সেম জিনিস বলতেছি না আমি ইকুয়ে ভ্যালেন্ট বলতেছি অর্থাৎ কাছাকাছি ডিএফ এর যে স্টেটগুলো ছিল স্টেটস ওইটার কাছাকাছি হচ্ছে সেভ জির এক একটা ভ্যারিয়েবল অলমোস্ট সেম সিমিলার ঠিক আছে ডিএফ এর অ্যালফাবেট যেটা ছিল ডিএফ এর অ্যালফাবেট এর সিমিলার হচ্ছে সেভ জি সেট অফ টার্মিনাল অলমোস্ট সেম একটু পরে যখন দেখাবো তখন আরো ডিটেলস হয়ে যাবে ডিএফ এর যেটা ছিল ট্রানজিশন টেবিল ট্রানজিশন টেবিল ডিএফ এ তে ট্রানজিশন টেবিল সেটার মতো অলমোস্ট সিমিলারটা হচ্ছে সেভ জি হচ্ছে সেট অফ রুলসটা এবং ডিএফ এ যেটা স্টার্ট স্টেট ছিল স্টার্ট স্টেট चारेबा खुबी দেখা যায় আপনাদের সাইড থেকে ফর एग्जांपल ফর एग्जांपल এটা হচ্ছে একটা এনএফএ ফর एग्जांपल যে এফসিলন ট্রানজিশন আছে এবং বাদ বাকি ট্রানজিশন নাই তাহলে আমি আপনি যদি ফর্মাল ডেফিনিশনে ক্লিক করেন তার পাঁচটা কম্পোনেন্ট দেখতে পারবেন তার ট্রানজিশন টেবিলে যদি ক্লিক করেন ট্রানজিশন টেবিল চলে আসবে ঠিক আছে আর কথা হচ্ছে স্যার ইউজ করে তো সিটিং করা যাবে স্যার एग्जाम মধ্যে স্যার এটা এই জন্য তো আমি বলছি যে নেক্সট ট্রাইমেস্টার আমি নিব না টক যে ফ্যাকাল্টি আছে তাকে তার উপর চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেব কি বলেন আচ্ছা সিমুলেটরটা এখনো করি না মানে সিমুলেটর ইয়া প্ল্যান ছিল কোন একটা স্ট্রিং যদি আমি দেই সে বলে দিব যে এনএফএ 3 বা ডিএফএ ইয়া টাইকে দেব পার্ট টাইকে দেব এটা এখনো কাজ না এটা স্কিল ডেভেলপমেন্ট আপাতত টাইম নাই স্যার নিচে আপনি লিখছেন এমআইটি লাইসেন্স স্যার হ্যাঁ লাইসেন্স দাও আছে যত কেউ নরমালি তো কপিরাইট না করে রাখলে তো মানুষ খায় ফেলে নিজে বলে দাবি করে ফেলে এই কারণে আচ্ছা কি দিয়ে করলেন স্যার তারপরে এই যে ইয়াটা আছে আরে আরে আপনি তো এখন ইঞ্জিনিয়ার হন নাই কমপ্লিট এখন তো আধা ইঞ্জিনিয়ার পুরোটা হয়ে নেন তারপর দেখবেন যে এগুলো কোনো ব্যাপার না এনএফএ থেকে ডিএফএ কনভার্ট এই যে দেখেন এটার এটার ডিএফএ অটোমেটিক চলে আসছে জোস্তা অস্থির স্যার অসাম স্যার ওকে সো আর আর ফিচার অ্যাড হবে মানে কমপ্লিট টক যেটা আছে টক এ যে সিএফজি এর যে যা আছে সব ঢুকায় ফেলবো এটা এট লিস্ট তো মানে ধীরে ধীরে আমার তো টাইম নেই পড়ার এটা চার 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 দিনের কাজ बुजन <laughs> 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 लिंकटा <laughs> 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 अपना तो पूरा दुनिया भर के शेयर दिए फिलहाल
নেক্সট টাইম না স্যার এই ভুল করব না এই ভুল করবেন না सेम আমার ডাটাবেজও सेम ডাটাবেজও এরকম আমার সিমুলেটর অনেক আছে বানানো ঠিক আছে সো দেখা যাচ্ছে স্টুডেন্ট অফ আমি নিজে জানি আমার সিমুলেটর কোন एग्जांपलে কাজ করবে না সো যখন क्वेश्चन করছি গতবার ডাটাবেজে এমন एग्जांपल দিছি পরীক্ষার क्वेश्चनে যেটা সিমুলেটর দিয়ে সলভ করতে পারবে না কি বলে কি বলে আমি একটা জিনিস বানাইছি আমি জানি না তার ব্রেকিং পয়েন্ট কোন জায়গায় আছে তাহলে তো क्वेश्चन কঠিন হয়ে যাবে क्वेश्चन কঠিন হয়ে যাবে এটা ডাটাবেজে ছিল এখন আপনারা তো আর পান না আপনারা তো পাচ্ছেন না সমস্যা নেই সো যাই হোক সো ডিএফ তে চলে গেছিলাম আচ্ছা তাহলে আমরা এখন কি করব আমরা একটা সিএফজি চেয়ার দেখব আমি এখনো স্লাইডই ওপেন করি স্লাইডটা ওপেন করে নেই সিএফজি তাহলে আমরা এখন একটা সিএফজি ডিজাইন করব সো সিএফজি ডিজাইন করার জন্য এই যে দেখেন এখানে আমি দুইটা एग्जांपल দিয়ে রাখছি সিএফজি চারটি কম্পোনেন্ট যেটা আছে আপনাদের সাইড থেকে তো দেখা যাচ্ছে চারটি কম্পোনেন্টের মধ্যে একটা কম্পোনেন্ট হচ্ছে আর আরটা কি বলছিলাম আরটা দ্য ট্রানজিশন টেবিলের মত সেটা রুলস সেটা রুলস যেটা হ্যাঁ ট্রানজিশন টেবিলের মত কাজ করে নরমালি সেট অফ রুলস বা প্রোডাকশন রুলস তাহলে এখানে এই যে এটা এটা হচ্ছে সেট অফ রুলস মানে এখানে কয়টা রুলস তিনটা রুলস এই যে এক একটা অ্যারো দিয়ে প্রতিটা রুলসের একটা леফট সাইড থাকে একটা রাইট সাইড এই পুরোটা হচ্ছে রাইট সাইড তাহলে এখানে তিনটা রুলস লেখা আছে তাহলে তিনটা রুলস মিলে একটা সেট সেটা হচ্ছে আর তাহলে আরটা আর চেহারাটা ক্লিয়ার আর দেখতে কেমন হবে এরকম তাই তো জি স্যার কি লেখা আছে বোঝার কিছু নাই জাস্ট কিছু লেখা আছে এখানে তিনটা লাইন মানে তিনটা রুলস এতটুকু ক্লিয়ার তো তিনটা অ্যারো দাও আছে তিনটা অ্যারো মানে তিনটা রুলস এতটুকু বুঝলে আর লাগবে না এখনো তো বোঝাচ্ছি এবার দেখেন প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের চারটি কম্পোনেন্টের মধ্যে একটা কম্পোনেন্ট আর প্রথম কম্পোনেন্ট হচ্ছে ভি ভিটা হচ্ছে কি স্টার্ট ভেরিয়েবল তাই না সরি সেট সেট অফ ভেরিয়েবলস তাই না ভিটা তাহলে ভিটা যেহেতু সেট অফ ভেরিয়েবল সব সময় একটু জেনে রাখে আমরা নরমালি কি করি সেট অফ ভেরিয়েবলকে আমরা অলওয়েজ আপার কেস লেটার দ্বারা ডিনোট করব আপার কেস এটা হচ্ছে কনভেনশন এটা ফলো করতে হবে আপার কেস লেটার দ্বারা আমরা যে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করব আর সেট অফ টার্মিনালগুলোকে আমরা সব সময় লোয়ার কেস দ্বারা ডিনোট করব লোয়ার কেস ক্যারেক্টার দ্বারা আমরা ডিনোট করব ভেরিয়েবল গুলো হবে আপার কেস আর টার্মিনাল গুলো হবে লোয়ার কেস কথা বুঝতে পারছি यस सर ओके তাহলে এবার এখানে তাকায় দেখেন এখানে এই যে আপার কেস এই যে দেখেন EXP আর এই পুরোটা হচ্ছে একটা আপার কেস দুই পাশে যে দেখেন ও একটা ব্র্যাকেট দ্বারা ওপেনিং আর ক্লোজিং দ্বারা আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে তাহলে এই চারটি মিলে হচ্ছে একটা ভেরিয়েবলের নাম একটা চারটি ক্যারেক্টার মিলে একটা বোঝানোর জন্য দুই পাশে এই রকম আমরা এই লেস দেন আর গ্রেটার দেন সাইনটা ইউজ করি কথা বুঝতে পারছেন टर्म তাহলে কি আমরা রুলস দেখে কি ভেরিয়েবল গুলো বের করতে পারবো সিএফজি এর হ্যাঁ স্যার পারবো ওকে এরপরে যেটা দুই নাম্বার যেটা সেটা হচ্ছে সেটআপ টার্মিনাল সব সময় মনে রাখেন টার্মিনাল কে আমরা লোয়ার কেস দ্বারা ডিনোট করি তাহলে এই পুরো লোয়ার কেস অথবা যে কোনো যেমন 0 1 ম্যাথমেটিক্যাল ডিজিট এগুলো কি লোয়ার কেস পসিবল না পসিবল না তাহলে 0 1 এর বেলা যেগুলো ভেরিয়েবল সেটে নাই ওগুলো হয়ে যাবে টার্মিনাল সহজ কথা যদি বলি ভেরিয়েবলে নাই যারা তারা হচ্ছে টার্মিনাল তাহলে এই পুরোটা দেখে বলেন ভেরিয়েবলে নাই কারা কারা এ কি ভেরিয়েবলে আছে না নাই তাহলে এ হচ্ছে একটা টার্মিনাল এই যে ব্র্যাকেট এই ব্র্যাকেট মানে নরমাল ম্যাথের ব্র্যাকেট না এটা একটা প্রতীক ঠিক আছে এটা একটা প্রতীক ওপেনিং ব্র্যাকেট ক্লোজিং ব্র্যাকেট এগুলো কি টার্মিনালে আছে না স্যার নাই কাজে এই ওপেনিং আর ক্লোজিংটাও চলে আসবে কি টার্মিনালে ঠিক আছে তারপর দেখেন এবার একটা মজার জিনিস বলি এই যে সাইনটা এটা কিন্তু আবার এটা কি আছে ভেরিয়েবলে না স্যার নাই কিন্তু এই সাইনটা কিন্তু আবার ইয়া না এই সাইনটা দ্বারা আমরা রেগুলার এক্সপ্রেশন অর ইউজ করছি না অর অপারেটর জি তাই তো এই এই সাইনটা হচ্ছে অর অপারেটর বুঝা আর এই অ্যারো সাইনটা এই দুটো কখনো মেম্বার হবে না কারো মেম্বার হবে না এই অর সাইনটা আর হচ্ছে অ্যারো সাইনটা এই দুটো কখনো কারো মেম্বার হবে না ব্রেনে থাকবে তো যখন এখানে আমি ব্র্যাকেট নিছি তো ব্র্যাকেট নিছি স্টুডেন্টরা ভাবতে পারে স্যার এখানে ব্র্যাকেটটা যেহেতু বলতেছে টার্মিনাল কাজে এই চিহ্নটাও তো নাই কাজে এই চিহ্নটা আমি টার্মিনালে লিখে ফেলি আসতে পারে না ব্রেনে এরকম একই তো কথা এরকম আসতেই তো পারে टर्मिनल 
এখান থেকে সব চলে আসছে না হ্যাঁ স্যার চলে আসছে এবারে উপরে আসি উপরে একটা ফ্যাক্টর নিয়ে দেয়া হয়েছে এটা কি টার্মিনাল এটা না না এখান থেকে x তাহলে x টা হবে আরেকটা টার্মিনালে যে x বলতে মানে মাল্টিপ্লাই বাই মাল্টিপ্লাই চিহ্নটা আর কি তাহলে এখানে কি আর কিছু বাকি আছে না স্যার নাই উপরে লেভেল উপরে হ্যাঁ উপরেটাতে টার্ম এটা ভেরিয়েবল এটা তো হচ্ছে অপারেটর এটা এটা তো কোনো টার্মিনাল না তাহলে প্লাস বাকি আছে তাই যে প্লাস ক্লিয়ার তাহলে এইভাবে আমরা টার্মিনাল তাহলে এরকম সেট অফ রুলস যদি দেয়া থাকে দেখে থেকে ক্যাপিটাল ভি আর বিগ সিগমা আলাদা করতে পারবো আমরা জি স্যার পারবো আচ্ছা পারবেন তাহলে সিমিলারলি ও আরেকটা জিনিস বাকি চার নাম্বার কম্পোনেন্ট বাকি ক্যাপিটাল এস ক্যাপিটাল এস টা কি বলছিলাম মনে আছে স্টার্ট ভেরিয়েবল তাই না জি স্যার তাই তো স্টার্ট ভেরিয়েবল प्रथम প্রথম রুলসের বাম দিক леফট সাইড леফট সাইডে যে ভেরিয়েবলটা থাকবে ওই ভেরিয়েবলটাকে বলা হয় স্টার্ট ভেরিয়েবল এটা হচ্ছে কনভেনশন সব সময় এটা মেইনটেইন হবে আপনারা নিজেরাও যখন ডিজাইন করবেন বা ডিফাইন করবেন তখন সব সময় প্রথম রুলসের বাম দিকটা স্টার্ট ভেরিয়েবল রাখতে হবে এটা হচ্ছে কনভেনশন প্রসেস এই প্রসেসটা আমাদের অলওয়েজ ফলো করতে হয় মনে থাকবে তাহলে আমাদের স্টার্ট ভেরিয়েবল কোনটা তাহলে এই যে চার নম্বরে যে এস চার নম্বর টার্মসটা কি হবে এই ই এক্স পি এর হবে তাই তো জি তাহলে যে চারটা কম্পোনেন্ট চারটার মধ্যে মানে ক্যাপিটাল আর টা তো দেওয়া হয়েছিল আর দেখে থেকে বাকি তিনটা আমরা फाइंड আউট করছি ভি সিগমা আর স্টার ভেরিয়েবলটা फाइंड আউট করছি क्लियर আছে তো জি স্যার ওকে তাহলে এবার এটা তো চলে আসে তাহলে এখানে সেট অফ রুলস এর রুলস আছে কয়টা অনেকগুলো না একটা অনেকগুলো অনেকগুলো এখানে রুলস অনেকগুলো না একটা স্যার বাম পাশে একটা ডান পাশে তিনটা পুরোটা মিলে তো একটা রুলস স্যার रुलो कैपिटल একটাই সেট অফ রুলস আচ্ছা তারপর এখান থেকে বলেন এখানে ইয়ার ভেরিয়েবল কয়টা ভেরিয়েবল ভেরিয়েবল তো নাই নাই একটা সেট এস স্যার এস ভেরিয়েবল কি বলছে ক্যাপিটাল লেটার তাই তো তাহলে এস শুধুমাত্র একটা ক্যাটা আছে এস ও আচ্ছা আর কি রুল হচ্ছে আর তো যে এই যে রুলস এর নাম এই যে তিন নাম্বার কম্পোনেন্ট কে আমরা আর দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করি না ওয়া তাই না এই আর যেটা আর এর মধ্যে তো এই পুরোটা তাই না সো এই পুরো এই পুরো রুলস এর মধ্যে ভেরিয়েবল আছে কি শুধুমাত্র এস ক্যাপিটাল লেটার তাই না তাহলে এখানে প্রথমটা ক্যাপিটাল ভি যেটা ক্যাপিটাল ভি এর মানটা হচ্ছে কি ক্যাপিটাল ভি এর মান হচ্ছে এস একটা কম্পোনেন্ট তাহলে এই সেফ জির বেলায় সেট অফ ভেরিয়েবলসে যেটা আছে সেটাই আবার কি স্টার ভেরিয়েবল হিসেবে কাজ করতেছে তাই না এটার বেলায় জি স্যার ওকে আর হলো এই পুরোটা দেখেন এখানে টার্মিনাল কে কে আছে স্যার এ বি স্যার এ বি আর এফসিলন এফসিলন হ্যাঁ আবার আগের মত এন এফ এর বেলা কি এফসিলন কে আমরা টার্মিনাল মানে স্টেট কনসিডার করতাম না এফসিলন তার নিজের সো রিজার্ভ ওয়ার্ড এফসিলনটা এন এফ এর বেলা বলে গেছেন স্যার এন এফ এর বেলা তো নিজের ছিল এফসিল এফসিলনটা কি কি আমরা অ্যালফাবেটে লিখতাম না এফসিলনটা তার সিস্টেমে ছিল সিস্টেম সিস্টেমে সিম্বল ছিল তাই তো সিমিলারলি সিএফজি এর বেলা হচ্ছে সিএফজি এর বেলা এফসিলন হচ্ছে তার নিজস্ব রিজার্ভ ঠিক আছে এই যে ইয়ার অপারেটরের মত যেমন অর এর মত কথা বোঝা যাচ্ছে এফসিলন তো রিজার্ভ এফসিলনটা তাই টার্মিনাল হবে না কখনোই না তাহলে বাদ বাকিগুলো স্মলেটারে বাদ বাকি আছে এ আর হচ্ছে বি তাহলে এ বিটা হচ্ছে আমার 
সেট আপ টার্মিনাল সো আপনারাকে যদি এরকম রুলস দেওয়া থাকে রুলস দেখে দেখে বাকি তিনটা কম্পোনেন্ট বের করতে পারবেন এই বাকি তিনটা হ্যাঁ স্যার পারবো ভি বিগ সিগমা রেজিস্টার ভেরিয়েবল পারবো छाइन ছয়টা লেকচার অ্যালোকেট করে আস্তে আস্তে যাব কি কি সেটা বুঝতে স্যার হ্যাঁ আগে কম্পোনেন্টগুলো ফাইন্ড আউট শিখতে হবে আচ্ছা আরেকটা কনভেনশন বলা হয়নি ভুলে গেছি বলতে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কথা সেটা হচ্ছে টার্মিনাল টার্মিনাল কখনো প্রোডাকশন রুলসের বাম দিকে লেফট সাইডে হতে পারবে না সব সময় টার্মিনাল হবে ডান দিকে কথা বুঝতে পারছেন তার মানে আমি একটু লিখে দেই প্রোডাকশন রুলসের নিয়ম হচ্ছে প্রোডাকশন যে রুলসগুলো আপনি লিখবেন প্রোডাকশন রুলসের রুলসের লেফট সাইড লেফট সাইডে কি হবে অলওয়েজ টার্মিনাল নাকি ভেরিয়েবল टर्मिनल মনে থাকবে নিয়মটা কনভেনশনটা জি স্যার ওকে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের সিএফজি চারটা কম্পোনেন্ট তাহলে এবার আমরা চলে যাব সিএফজি ডিজাইন ডিজাইন না আসলে ডিফাইন আমি বারবার ডিজাইন বলে ফেলবো আমি দেখবেন বারবার ভেরিয়েবল ভেরিয়েবল না বলে আমি বারবার স্টেট বলে ফেলবো আমি ভুলগুলো করব আমি যখন স্টেট বলবো মনে করবেন আমি ভেরিয়েবল বলতেছি আমি যখন অ্যালফাবেট বলবো মনে করবেন টার্মিনাল বলতেছি মানে অভ্যাস হয়ে গেছে তো ডিএফ এনএফ এত লম্বা লেকচার দেওয়ার পরে ভুল বলে ফেলি প্রায় সময় এইজন্য আর কি ঠিক আছে সো তাহলে শুরু করি আমরা তাহলে সিএফ সিএফজি এখন ডিফাইন করব ডিফাইন করা শিখব সিএফজি ডিফাইন ফর डिफरेंट ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা বিভিন্ন ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য আমরা সিএফজি কে ডিফাইন করা শিখব এখন ঘটনা হলো একটু আগে বলে আছি সিএফজি দ্বারা আমরা রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজও ডিফাইন করতে পারি নন রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজও আমরা ডিফাইন করতে পারি তাই না সিএফজি দিয়ে দুটই তো পারি তাই তো রেগুলার নন রেগুলার তাহলে সিএফজি দিয়ে যদি আমরা প্রথমে আমরা শিখবো ফার্স্ট লেয়ারে আমরা শিখবো রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজ রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজকে আমরা ডিফাইন করা শিখবো রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজকে ডিফাইন করব তাহলে সিএফজি দিয়ে যদি আমরা রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজকে ডিফাইন করি আগেই বলে ফেলছি রেগুলার যেহেতু ল্যাঙ্গুয়েজ তার কারসপোনিং একটা আমরা কি পাই ডিএফ এ খুঁজে পাবো অথবা এনএফ এ খুঁজে পাবো অথবা রেগুলার এক্সপ্রেশন খুঁজে পাবো তাই না তাই তো একটা রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজ রেগুলার হলে তো তিনটা পাওয়াই যায় অলওয়েজ এক্সিস্ট করে বাজারে তাই না জি স্যার ওকে তাহলে আসলে আমরা কি করব আমরা সিএফজিটা ডিফাইন যেহেতু করব ডাইরেক্ট সিএফজি ডিফাইন করব না আমাদের যখন একটা রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজ দেওয়া থাকবে আমাদের যখন একটা রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজ দেওয়া থাকবে আমরা এই রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে আগে ধরেন মনে করেন ডিএফ এ তে কনভার্ট করব তারপরে ডিএফ এ থেকে আমরা সিএফজি টা লিখব অথবা যখন আমাদের রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজটা দেওয়া থাকবে তাকে আমরা কনভার্ট করব একটা রেগুলার এক্সপ্রেশনে তারপরে রেগুলার এক্সপ্রেশনটাকে আমরা সিএফজি তে কনভার্ট করব আচ্ছা আর রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজকে এনএফ এ তে যাব না এনএফ এর জন্য ডাইরেক্ট কোনো ওয়ে নেই সিএফজি তে কনভার্ট করা এইজন্য আমরা এনএফ এ তে যাব না বুঝতে পারছেন তো আপনি পরীক্ষার যখন কোশ্চেন দেওয়া থাকবে কোশ্চেন পরে দেখবেন তার জন্য যে ল্যাঙ্গুয়েজটার জন্য সিএফজি ড্র করতে বলছে তার জন্য আগে আপনি ডিএফএ বা রেগুলার এক্সপ্রেশন লিখতে পারেন কিনা যদি পারেন তাহলে সিএফজি লেখা কোনো ব্যাপারই না জাস্ট ম্যাটার অফ টাইম ঠিক আছে কোনো ব্যাপার না তাহলে কি ডিএফএ রেগুলার এক্সপ্রেশন কি ছাড়ছে নাকি এখনো আপনি থেকে জরায়ে ধরে রাখছে স্যার হালকা ভাবে সবসময় থাকে স্যার সব সময় হ্যাঁ সব সময় থাকে আচ্ছা এই যে আমি যে এত ইনফরমালি আপনাদের সাথে কথা বলি সমস্যা হয় নাকি ফর্মালি কথা বলবো जीरो लिखते 
ঠিক আছে জাস্ট কয়েক কয়েক মিনিট এক দুই মিনিট লাগবে সর্বোচ্চ কনভার্ট করতে এত ইজি এর জন্য বলতেছি ফর एग्जांपल আপনাকে মিটার আগে যে একটা স্ট্রিং সাম অফ ডিজিটস সাম অফ ডিজিটস মাল্টিপল অফ 3 করা হইছে হ্যাঁ স্যার করা করা হইছে তার মানে আমি যখন যদি এই টাইপের ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে বলি তার জন্য সেভ দি ড্র ইয়া করো ডিফাইন করো তাহলে আপনি জানেন যে এই টাইপেরগুলোর জন্য তো আমি ডিএফএ ডিজাইন করে আসছি অথবা রেগুলার এক্সপ্রেশন লিখে আসছি যেটা পারেন যে কোনো একটা করলেই হবে আপনি জাস্ট আপনার দিন শেষে সেভ জি বানাইতে হবে এটা হচ্ছে কথা আপনি যে যে অ্যাপ্রোচ আগান ঠিক আছে দিন শেষে একটা সেভ জি কনভার্ট করতে হবে তাহলে আমরা কি করব তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি আপনারা বস হয়ে গেছেন তো মিড এক্সাম দিয়ে ফেলছেন আপনারা উস্তাদ হয়ে গেছেন ডিএফএ বা রেগুলার এক্সপ্রেশন ড্রয়িং এ তাহলে আমি প্রথমে আজকে এটা দেখব এটা দেখব আর আগামী ক্লাসে এটা দেখব তাহলে আজকে আমরা দেখব যদি কোনো একটা রেগুলার এক্সপ্রেশন দেয়া থাকে এবং ধরে নিলাম আপনার এটা এটা হয়ে গেছে আপনি এই রেগুলার এক্সপ্রেশন সরি রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজকে আপনি ডিএফএ তে কনভার্ট করে ফেলছেন তাহলে আজকে আমি শুধুমাত্র দেখাবো একটা ডিএফএ যদি দেওয়া থাকে এটা দেখে থেকে কিভাবে সেভ জিটা আঁকতে হয় বাকি অংশ তো মিটার আগে পড়া হয়েছে পড়া হয়েছে না यस सर ओके আচ্ছা সো পরীক্ষা দুই ধরনের क्वेश्चन হতে পারে আমি একটা ডিএফ এর ছবি দিয়ে যদি বলতে পারি যে সেভ জি ডিফাইন করো অথবা রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে বলতে পারি সেভ জি তে ডিফাইন করো তো রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজ দেয়া থাকে আগে ডিএফ এ তে কনভার্ট করে নিব তারপরে সেভ জি তে যাব আর ডিএফ এ যদি দেওয়া থাকে তাহলে আপনি ডাইরেক্ট সেভ জি লিখে ফেলবেন কথা বুঝতে পারছেন यस सर ওকে তাহলে চলে আসি তাহলে ফর एग्जांपल 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 क्लियर डिफेल সো এই ডিএফএ টা আপনি যদি ডিএফএ কে ফেলতে পারেন রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজে কারেসপন্ডিং এই যে ল্যাঙ্গুয়েজটা লিখছেন তারপর আপনি ব্রেইন ব্রেইন স্টর্মিং করে আপনি এই ডিএফএ টা কে ফেলছেন তাহলে এবার হচ্ছে আমরা এই ডিএফএ টা দেখে দেখে সেভ জি লেখা শিখব তাহলে চলে আসি তাহলে আমি যদি সেভ জি লিখতে চাই আসলে আমাদের সেভ জি লেখা যেটা কয়টা কম্পোনেন্ট বের করলে সেভ জি লেখা হয়ে যায় চারটা চারটা কম্পোনেন্ট চারটা কম্পোনেন্ট ফাইন্ড আউট করে ফেললে তো আমাদের সেভ জি কাজ শেষ তাহলে চারটা কম্পোনেন্ট মধ্যে প্রথম বের করতে হবে ক্যাপিটাল ভি সেট অফ এটা কি ছিল সেট অফ কি माल्टीपल करते যদি মাল্টিপল ক্যারেক্টার দিয়ে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করি তাহলে দুই পাশে এরকম ওপেনিং আর ক্লোজিং সাইন দিয়ে দিতে হবে যেন বোঝা যায় যে চারটা ক্যারেক্টার মিলে একটা ভেরিয়েবল বোঝাচ্ছে তাই না তাই তো ওকে তাহলে এখন আমি কি করব মাল্টি ক্যারেক্টার দিয়ে করব না সিঙ্গেল ক্যারেক্টার দিয়ে ডিফাইন করব সিঙ্গেল দিয়ে করলে মনে ভালো হয় আচ্ছা আমি এক কাজ করি আমি আমি এটা মাল্টি দিয়ে করি এরপর আরেকটা যাব দ্বিতীয়টা আমি সিঙ্গেল দিয়ে করি হ্যাঁ তাহলে আমি এখন মাল্টি ক্যারেক্টার দিয়ে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করব তাহলে তিনটা স্টেটের জন্য তিনটা ভেরিয়েবল ভেরিয়েবলের নাম কি স্মল লেটার লিখতে হবে না ক্যাপিটাল লেটার অলওয়েজ ক্যাপিটাল স্যার ক্যাপিটাল অলওয়েজ এটা সব সময় মনে রাখেন এই ভুল করলে মার্কস কাটা যাবে তাহলে কিউ জিরোর জন্য আমি একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করি ক্যাপিটাল কিউ জিরো দেখেন মানে একদম ডিএফএ ডুপ্লিকেট বানাবো ঠিক আছে সেটা ভেরিয়েবল তো আরেকটা সেট তো আমি সেকেন্ড ব্র্যাকেটে লিখতে হবে সেট যেহেতু দুই নাম্বার কিউ1 এর কারেসপন্ডিং এই যে কি ডিএফএ এর কিউ1 স্টেটের কারেসপন্ডিং এটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করব সেটা হচ্ছে ক্যাপিটাল কিউ1 ডিএফএ এর কিউ2 স্টেটের কারেসপন্ডিং এটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করব ক্যাপিটাল কিউ2 শেষ প্রথম কম্পোনেন্ট শেষ ক্লিয়ার ইজি হ্যাঁ স্যার একটু আগে বলছি ম্যাটার অফ টাইম জাস্ট 2 মিনিটের বেশি লাগবে না দুই নাম্বার হচ্ছে বিগ সিগমা সো ডিএফ এর বিগ সিগমা মানে ছিল আমাদের সেট অফ টার্মিনালস তাই না সেট দিয়ে বলা সেট অফ টার্মিনালস আচ্ছা তাহলে এবার দেখেন সেট অফ টার্মিনাল কি ডিএফ এর বেলায় অ্যালফাবেট কে কে ছিল 01 কি মজা লাগতেছে এর আর টার্মিনাল হই দুইটাই 0 আর 01 কি মজা না 
এবারে দেখেন রুলস এর নিয়ম কি রুলস এর বাম দিকে সবসময় ভ্যারিয়েবল হয় তো তিনটা ভ্যারিয়েবলের জন্য বাম দিকে কয়টা আসবে তিনটাই তো আসবে এর বেশি কি আসা পসিবল বাম দিকে পসিবল না তো তিনটা ভ্যারিয়েবল জন্য সর্বোচ্চ তিনটা মিনিমাম একটা বা দুইটা হতে পারে কিন্তু সর্বোচ্চ তিনটা হবে এই তিনের বেশি তো বাম দিকে আসতে পারবে না পারবে নাকি আপনি টার্মিনাল নিয়ে আসবেন পারবেন না তো ব্রেনে রাখবেন সো এই জন্য আমাদের যে ভ্যারিয়েবল গুলো দেওয়া আছে আমরা কি করব যে ভ্যারিয়েবল গুলো কারেসপন্ডিং আমরা তিনটা ভ্যারিয়েবলের জন্য আমরা এখন তিনটা রুলস লিখতে হবে সর্বোচ্চ তিনটা এর বেশি লাগবে না যেহেতু ভ্যারিয়েবল তিনটা এর বেশি আমাদের লাগবে না এখন কোনটা দিয়ে শুরু করব আমরা সব সময় রুলস সেট অফ রুলস রুলস শুরু করতে কোন ভ্যারিয়েবল দিয়ে স্টার ভ্যারিয়েবল দিয়ে আমরা কি এখন স্টার ভ্যারিয়েবল বের করছি করি নাই তো প্লাগ স্টার ভ্যারিয়েবলটা বের করি এস এস মানে কি ছিল এস মানে ছিল স্টার্ট ভ্যারিয়েবল স্টার ভ্যারিয়েবল তাহলে এই সি এর দিয়ে স্টার ভ্যারিয়েবলটা কি হবে দেখেন এখানে ডি এফ এর স্টার ভ্যারিয়েবল কে স্টার স্টেট কে ছিল ডি এফ এর কিউ 0 কিউ 0 কিউ 0 কা স্প্রিং আপনার ভ্যারিয়েবলের নাম কি একটু মনোযোগ দিয়ে বাধ্যতামূলক আর এরপরে আইদার আপনি কিউ টু দিয়ে শুরু করতে পারেন বা কিউ ওয়ান এরপরে আর কোনো কনভেনশন নাই কনভেনশন হচ্ছে শুধুমাত্র প্রথম রুলস এর বাম দিকটা হবে স্টার ভ্যারিয়েবল আর কোনো কনভেনশন এরপরে গার্বেজ এলোমেলো ভাবে লিখবেন সমস্যা নাই যা যেটা করছে ওটা দিয়ে আগে করবেন এরপরে কথা বুঝতে পারছি ওকে তাহলে এরপরে আমরা তাহলে শুরু করি কিউ ওয়ান দিয়ে কিউ ওয়ান তাহলে কিউ ওয়ান দিয়ে আমি আপনি চাইলে কিউ টু দিয়েও শুরু করতে পারতেন এরপরে তো কিউ ওয়ান কিউ ওয়ান এর জন্য রুলসটা কি হবে দেখে বলেন এই ছবিটা দেখে বলেন কিউ ওয়ান স্যার জিরোর জন্য কিউ ওয়ান স্যার জিরো পরে কিউ ওয়ান জিরো পরে কিউ ওয়ান আছে অথবা ওয়ান পরে কিউ টু কিউ টু তে যাবে ওয়ান পরে যাবে কিউ টু তে ক্লিয়ার দ্বিতীয়টা হ্যাঁ স্যার ভাই আর তো নাই এবার চলে আসি তৃতীয়টাতে কিউ টু সর্বশ্রেষ্ঠ কিউ টু আবার ছবি দেখে বলেন জিরো পরে কই যায় কিউ ওয়ান এ তাই তো কিউ ওয়ান এ অথবা ওয়ান পরে কই যায় কিউ জিরো তে তাই না তাই তো স্যার ওকে তাহলে এবারে এবারে একটু খেয়াল করেন এবারে একটু ভ্যারিয়েশন আছে এখানে কিউ টু যে ভ্যারিয়েবলটা তার কারেসপন্ডিং স্টেটটা কি নরমাল স্টেট না ফাইনাল স্টেট ফাইনাল স্টেট ফাইনাল স্টেট হুম তার কারেসপন্ডিং স্টেটটা হচ্ছে ফাইনাল স্টেট কেয়ারফুল থাকেন সব সময় ফাইনাল স্টেটের বেলায় তার 0 আর 1 এর জন্য তো দুইটা ট্রানজিশনের জন্য তো দুইটা রুলস লিখছেন তাই না তাই তো সব সময় ফাইনাল স্টেটের বেলায় আরেকটা এক্সট্রা রুলস লিখতে হবে ফাইনালের বেলায় অন্য কোন স্টেটে না সেটা হচ্ছে অর দি এফসিলন দিতে হবে অর এফসিলন 
ফাইনাল স্টেট বোঝানোর জন্য অর এক্সেলর মনে থাকবে জি স্যার তাহলে যদি ফাইনাল স্টেট মোর দ্যান এক এর বেশি থাকতো তাহলে অর এক্সেলর কি যতগুলো ফাইনাল স্টেট সবগুলোর মধ্যে একটা একটা করে অ্যাড করবেন কথা বুঝতে পারছেন যদি এমন হয়তো কিউয়ানটাও যদি ফাইনাল স্টেট হতো তাহলে তারপর আপনি এক্স টাই রুটটা দিয়ে দিবেন তাহলে শুধুমাত্র এক্স এর স্টেটে বেলা অর এক্সেলর রুটটা অ্যাড করে ফেলবেন অন্য কোথাও না মনে থাকবে তো জি স্যার মনে থাকবে সেটা কথা ছিল স্যার বলেন স্যার আমি তো এখানে তো আমার মানে ফাইনাল স্টেট লাগে না যদিও এই যে সিএফজি তে তারপর সেটা দেই কেন আমরা সিএফজি তে ফাইনাল স্টেট না কিন্তু ফাইনাল ডিএফএ যেটা ফাইনাল স্টেট সিএফজি তে কি ওটা স্টেট থাকে না একটা রুলস এ কনভার্ট হয়ে যায় এটা একটা ওটা একটা কনভার্ট হয়ে যায় রুলস এ কনভার্ট হয়ে যায় যেমন জিরো পাইলে কিউ2 জিরো পাইলে যায় কিউ1 এ তার জন্য দেখেন একটা রুলস লিখছি যে কিউ2 জেনারেট করে দিবে জিরো কিউ1 কে কিউ2 1 পাইলে যায় কিউ0 তে তাহলে তার জন্য একটা রুলস লিখছি কিউ2 1 পাইলে যায় কিউ0 তে এই যে 1 কিউ0 একটা রুলস সিমিলারলি दीची ম্যাচিং টা আছে সে এক্সেলেন্ট পাইলে দেখুন অফ হয়ে যায় গ্রামার যেটা আছে সে অফ হয়ে যায় এক্সেলেন্ট পাইলে এর জন্য ফাইনাল স্টেট এক্সেলেন্ট দিতে হয় তার আরো সিগনিফিকেন্স পাবেন এর পরবর্তী লেকচারগুলো তা আপাতত আমি সিমুলেট করে দেখাতে পারতেছি না যেহেতু আজকের লেকচার এটা নাই ঠিক আছে জি স্যার ওকে তাহলে এই যে শেষ চারটা কম্পোনেন্ট লেখা আছে এই হচ্ছে আপনার সিএফজি তাহলে এই যে ডিএফএ টা অর্থাৎ এমন একটা স্ট্রিং যেটা এন্ডস উইথ 01 তার সিএফজি টা দেখতে হচ্ছে এই যে চারটা এখানে যে চারটা লিখছি শেষ কত 2 মিনিটের বেশি লাগবে আমি 1 মিনিট বলছিলাম অর্থাৎ আদার সেকশন স্টুডেন্টরা বলছে না স্যার 1 মিনিট হবে না 2 মিনিট লাগবে এখন পরীক্ষা হলে কমিটি অ্যালোকেট রাখবো 1 মিনিট আর কোন 2 মিনিট রাখবো এই ছবি যদি দিয়ে দেই ডিএফএ ছবিটা দিয়ে যদি বলি কনভার্ট করো হাই স্কিল এসে 1 মিনিটও লাগবে না স্যার মানে 30 সেকেন্ড 40 সেকেন্ড লাগবে এটা অনেক সহজ আ কি আপনি কি মানে রোবট নাকি এত তাতে লিখবেন কেন কলম 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 স্যার কলম কাগজ এর টাইম লেগে যায় স্যার পরীক্ষা ভাবতে টাইম লাগে তো স্যার এটা কি আসলে মানে ওইটা কি না ও আচ্ছা ইমান দুর্বল এটা কি এটা কি ওটা যাই হোক পেপার চলে আসে এবার হচ্ছে এটা আপনারা করেন দ্রুত দ্রুত আমাদের হাতে টাইম নেই 6 মিনিট টাইম আছে এটা করেন স্যার নোটপ্যাডটা টু পোর্টালে ভালো হয় স্যার টু মানে দেখতাম যে কোনটা কি দিয়ে ডিনোট করা আর কি স্যার ডেট স্টেটটা কিউ কি একটা ভেরিয়েবল ধরতে হবে স্যার সব কিছু এখানে ডেট বলতে কোনো ওয়ার্ড নেই সিএফজি ডেট চেনে না
सर्वशेष समस्या <laughs> मिलेटी रेगुलर एक्सप्रेशन थे डिजाइन कर
আমি এখনো নেই তো নাই নিলেই না প্রেজেন্ট দিবেন আপনি ঠিক আছে रेजाउल इसलम आ সাত মিলা মিলা শশী হৃদয় সাহা সজল এত অ্যাবসেন্ট অনেক বিশ্বাস সাবরি সাবরিন ও তো আছে ওকে কাজী সিদ্ধাতুল মাসফিক আলম मेजबाहुल आलम इराफत सानजिदा सर इकबाल हुसैन इमन मेहदी हसान एस एम सलम जायेद हसान आसिफ शिबिर आहमेद आसिफ सर हृदय आब्दुल्ला मामुन प्रेजेंट सर रिदेन आकिब रान सर आर प्रेजेंट सर ओके मिम्मी नियाज महमुद राहुल मल्लिक सैफुल इसलम नजम सकिब Anas Mashad present sir Siam Hussain Sarkar present sir Vidoy Tarin Lamim Farhi Alim present sir Lamim present sir hmm. Farhi yes, Alim Farhi Alim present ji yes, sir okay Jabir Al Ahmed yes sir Shopnil Dash to sir Safaid bin Islam present sir okay salam roman ki present hoye sir salam roman salam sir assalam salam to daya hoyse mona hoy dan dekhe ni abar ai koto id koto sir nazmus sahib sir sir 032 sir ei nazmus sahib noyon noyon এই নাজম সাকিব আপনি কি নয় নাজম সাকিব নয় নাকি স্যার সালাম রহমান স্যার সালাম 0910032 নাজম সাকিব নয় নাকি আপনার পুরো নাম কি নাজম সাকিব নয় লাগ আছে হ্যালো স্যার হ্যাঁ দিয়ে দাও হইছে নাজম সাকিব স্যার হুম স্যার টু জি মার্কেট টু দেখতাম একটু প্রবলেম ছিল স্যার মানে 